Dit is Heron Island, een klein eiland op het Great Barrier Reef in Australië. Het is de favoriete vakantiebestemming van de elfjarige Elijah. We're here to see the coral, we're here to see the marine life. We're here to have a really good time and really enjoy life and enjoy all the incredible gifts that nature has given us. Maar het is niet alleen maar mooi wat hij ziet in de zee. There is a lot of white corals on Heron, unfortunately, because recently there has been a very significant coral bleaching event at Heron Island and all over the Great Barrier Reef. Als het koraal verbleekt, is het ziek. Dat komt omdat het water in de oceaan veel warmer is dan normaal. Nog nooit is het zeewater hier zo heet geweest. Die hittegolf in de oceaan die zorgt ervoor dat het koraal verbleekt en uiteindelijk afsterft. En dat is niet alleen erg voor het koraal en mensen die van het koraal houden, maar ook voor de tienduizenden dieren die afhankelijk zijn van het rif. Rond Heron Island is het water wel 35 graden en dat is bijna 5 graden hoger dan normaal. De grote boosdoener is klimaatverandering, de opwarming van de aarde. Greenhouse gases and burning fossil fuels all commit to climate change, which warms up the atmosphere, which then warms up the oceans. And corals don't like warm oceans, they don't like warm water. Elijah helpt mee aan onderzoek naar de schade aan het koraal. So this is citizen science, so anyone can do it and it is really simple. Dit kaartje neemt hij mee als hij gaat snorkelen en hij schrijft op hoe het koraal eruit ziet dat hij tegenkomt. You can upload it into the Coral Watch database and then that gives Coral Watch an understanding of the coral health in that area. Het is geen gemakkelijke klus. Can you describe what you what you saw when you went in the water? So when I went in the lit I re I really had a hard time finding any healthy looking coral for me because pretty much everything I saw was white. I have seen what the coral is meant to look like and it's really heartbreaking to see that the vibrant colors that it's meant to be just turns into what looks like a coral graveyard and for me it's just heartbreaking to see that the coral has gone under that change. Toch geeft hij niet op. I kind of feel that that feeds my passion because if I educate others, maybe they can educate others and do those things. And then those changes can help people not have to see that. 